ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിൻ്റെ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫയലിൽ നിന്ന് ന്യൂല് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എം ടി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് എന്തും കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫയലുണ്ട് ഒന്ന് ജാവ ഫയല് നമ്മളെ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയലാണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ് എം എൽ ഫയല് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫയലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മളത് അല്ലേ ഇതിലുണ്ടാവും കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ് ഡോട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് വിഡ്ജറ്റ് ഡോട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ലേ കൺട്രോൾസും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഈ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട കൺട്രോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് വരും അത് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബട്ടൺ വെക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചേഞ്ച് കളർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് നാല് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബോട്ടത്തിലേക്ക് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഐ ഡി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ബി ടി എൻ എന്ത് ബി ടി എൻ ചേഞ്ച് അല്ലേ ബി ടി എൻ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചേഞ്ച് കളർ ഓക്കെ ചേഞ്ച് കളർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ എന്ത് മാറണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതിൻ്റെ കളറാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതുണ്ടോ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതോ മൊത്തം കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്തായി നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ കോഡ് എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ കോഡിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ബട്ടൺ ഇല്ല ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം മാറണ്ട അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുക ബി ടി എൻ എന്ത് ബി ടി എൻ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനും ഫൈൻഡ് വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രെയിൻഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഐ ഡി എന്താണെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബൈൻഡ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം ബി ടി എൻ
ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്റ്റൻ്റ് ലേഔട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കളർ ഡോട്ട് സയനാക്കി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതായാലും ഓക്കെ കണ്ടോ ചേഞ്ച് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായി നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സയനായി മാറി അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ്